ఉంటూ వైపేరు నవజీస్ కృష్ణ డెబ్బై ఏళ్ళ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కాల గమనంలో దేశంలో పల్లెలు ఏ ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి నేడు జైత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండల్ ఆత్మకూరు గ్రామ సర్పంచి చౌట్పల్లి లావణ్య అంజయ్య గారితో ఉన్నాం ఈ యొక్క గ్రామం యొక్క ప్రాధాన్యత ఈ గ్రామానికి ఏ మనలు కావాలి ఈ గ్రామానికి ఏ విధంగా పేరు వచ్చిందో వారి మాటలో నేను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం నమస్కారం అండి సార్ నమస్కారం సార్ 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 మేడం ముందుగా ఇప్పుడు ఒక మీరు ఎనిమిది మాసాలు ఎత్తుంది మాసాలు ఎత్తుంది కదా సర్పంచ్గా సర్పంచ్ పదవి చాలా బాగుంది అనుకోవచ్చా మరి బాగుంది అసలు మీరు ఇప్పుడు సర్పంచ్ అయితే మీరు అనుకున్నారా అనుకోలే అనుకోలే ఓకే సో అయినా సర్పంచ్ అయ్యారు కదా ఈ యొక్క గ్రామంలో సర్పంచ్ హోదా చాలా బాగుంది అనుకోవచ్చా మరి బాగుంది ఒక సర్పంచ్ అయితే గ్రామంలో ఉన్న అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చు అని అనుకోవచ్చా ఐదు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా మేము మంచి చేయాలని అనుకుంటున్నాం సో ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత ఎంత వీలైతే అంత ప్రజలకు దగ్గర ఉండి అందరికీ అందరి సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా ఉండే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా మరి అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా సో అసలు మీరు ఎప్పుడైతే అనుకోలేదు కదా మీరు సర్పంచ్ అయితామని అయితే ఇంకోటి సార్కి సర్పంచ్ పదవి ఉంటే బాగుండదు ఇంకా జరా మీకన్నా సార్లో ఒక కళ అవపడుతుంది కదా అవునా కదా సరే ఏదేమైనా కానీ సారు మీకు చాలా సహాయ సహకారాలు చేస్తూ ఉంటాడు కదా మీకు సర్పంచ్ ట్రైనింగ్ లో కొన్ని విషయాలు చెప్పున్నారు అక్కడ ఏం చెప్పారు ఏమన్నా మీకు ఐడియా ఉందా సో ఇంకోటి అంటే మీకు మీకు చెప్పే ప్రతిది కూడా మొన్న ముప్పై రోజులలో ఏమన్నా పని చేశారా ఆ ముప్పై రోజులు ఏం చేశారు గటేర్లు వేయించినాం గట అది ఏమన్నా చెట్లు అవి ఇవి అన్ని విప్పించిన కూలిపోయిన ఇల్లు కూడా తీయించారా మీ సార్ ఎంత మేరకు సహకరిస్తుంటారు సార్ నమస్తే ఎంత మేరకు మేడానికి సూచనలు సలహాలు ఇస్తుంటారు మా ఊరిని అభివృద్ధి పదవులు నడిపించుకోవడానికి మా వంతు సహకారం చేస్తామని అందుకోసమే దీ దీనిలో పాల్పో గ్రామ అభివృద్ధిలో పాల్పంచుకోవడానికి కొరకై అనే అని మీరు పోటీలో ఉండి మీరు నెగ్గడం జరిగింది అనుకోవచ్చా జా అవును సార్ రైట్ ఓకే ఇస్తే ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో సీసీ రోడ్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఇంకెంత మీరు కావాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ సీసీ రోడ్లు అంటే ఇంకా బాగానే చాలా ఉన్నాయి సమ మేరకైనా ఇంకా సమ మేరకు చాలా పెండింగ్లో ఉన్నాయి అంటే డ్రైనేజ్ కూడా అంతే ఉందని కోసం మరి డ్రైనేజ్ కూడా సగం వరకే ఉన్నాయి సగం పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకుడు గుంతలు ఏమన్నా స్టార్ట్ అయినాయా ఇంకుడు గుంతలు స్టార్ట్ అయినాయి ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కంప్లీట్ అయింది థర్టీ పర్సెంట్ కావాల్సి ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరికి మరుగుదొడ్లు ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చా మరి మరుగుదొడ్లు వచ్చేసి అందరికి ఉన్నాయి అంటే కొత్త వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు లేదంటే అప్పుడు కూడా అంటే దీని ఏమైనా ఓడి ప్రకటించరా అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కింద ప్రకటించారు కానీ అయినప్పటికీ కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవిటికి వచ్చి ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక డంపింగ్ యార్డ్ ఉంది అనుకోవచ్చా డంపింగ్ యార్డ్ ఉంది శ్మశాన వాటిక అంటే ఇంకా మొన్ననే ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక మాకు ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పారు దాని గురించి స్థలం సేకరించడం దానిలో కట్టుకుంటాం ఇక్కడ కుటుంబాలు ఏంటి సార్ కుటుంబాలు వచ్చేసి ఎనిమిది కుటుంబాలు ఉన్నాయి అంటే జర పెద్దవి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఓటర్స్ ఎంత ఓటర్ చూసి వచ్చేసి రెండు వేల రెండు వందల యాభై జనాభా వచ్చేసి మూడు వేల చేంజ్ ఉంది ఈ యొక్క ఎనిమిది వందల పైసలకు ఉన్నటువంటి ఈ కుటుంబాలకు ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ అయితే ఇక్కడ సరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది డబుల్ బెడ్రూమ్లు వచ్చేసి మాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి పదిహేను ఆల్రెడ్ అయినాయి అవి పని దశలో ఉన్నాయి ఇంకా పూర్తి కాలేదు డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి ఇంకా వంద ఇళ్ళైనా తక్కువనే ఉన్న తక్కువనే మరి మాది మారు మూల ప్రాంతంగా ఉన్నా ఇంకోటి ఏంటంటే మాకున్న సమస్య ఏంటంటే మా విలేజ్కు పక్కనే వాగు ఉంది ఆ వాగు మాకు పైన గుట్టలు ఉన్నాయి ఆ నీళ్లు రావడంతో ఇక్కడ మాకు చెక్ డ్యామ్ కానీ లేక చాలా ఇబ్బంది ఉంది వేసవి కాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు అవుతుంది ఎందుకు గల కారణం ఏంటనుకోవచ్చు చెక్ డ్యాము ఉంటే చెక్ డ్యామ్ ఉండే ఉంటే మాకు భూగర్భజాలు పెరిగి నీళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంది మా ఇప్పుడు చెక్ డ్యామ్ అవసరం ఉంటుంది ఏమంటుంది అవసరం మాకు అవసరం ఉంది మా బాబుకు ఒక చెక్ డ్యామ్ ఉంటే మాకు కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ రెండు దాబాల పండ పండగ ఇక్కడ రెండు దాబాల పండగలు ఉంటే వర్షాకాలం వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ పడుతుంది వేసంగి వచ్చేసి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పడుతుంది ఒక ఏది ఇక్కడ బోర్ బావులు ఉన్నప్పటికీ అందులో నీరు అక్కడ చెక్ డ్యామ్ కాడ ఎప్పుడు అంటే చెక్ 
అంటే మీకు పోతున్నటువంటి ఆ కాలువకు చెక్ డ్యామ్ కనుక కడితే మాత్రం రెండు దెబ్బల పండ అవకాశం ఉంటుంది రెండు దెబ్బల పండ పండ అవకాశం ఉంటుంది మాకు ఏంటంటే మేము పూర్తి స్థాయిలో కరెంటు మీద ఆధారపడి ఉన్నాం మాకు ఈ చెరువు ద్వారా కానీ దాని లేదన్నట్టు ఇక్కడ ఏమైనా వలస వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ వలస వాళ్ళు బయట కంట్రీ దుబాయ్లో మస్కట్ వెళ్ళే వాళ్ళు చాలానే ఉంటారు చాలా మంది ఉంటారా నూట యాభై నూట యాభై రెండు వందల మంది ఉంటారు సో మరి వారికి ఇక్కడ ప్రభుత్వం స్వయం ఉపాధి కింద ఏమన్నా పథకాలు పెట్టి రప్పిస్తే బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు మరి అవును సార్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇక అసలు మీ భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎంత ఉంటుంది ఐదు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు ఎకరాల ఉంది సో మరి ఇన్ని ఎకరాలకు తల ఎకరాలు ఉన్నే ఉంటాయి అనుకుంటాము కానీ ఇంకా లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ లేని వాళ్ళకు మూడు కాలు పోయి కేటాయించే అవకాశం ఉందా సార్ మరి మా కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నారు మరి ఎప్పుడు ఇస్తారా కానీ ఇస్తారని చెప్తా ఉన్నారు అది దాని కొరకు వేసి చూస్తున్నాం మరి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే ఈ వంద పైచీలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ మూడు కాలు భూమి లావణ్య అంజయ్య అధికారం ఉన్నప్పుడు కాస్త అది ఈ గ్రామ ప్రజల్లో మీ పైన భరోసా పెట్టుకోవచ్చా మీరు అనుకున్నాన్ని కట్టిస్తారని అయితే అనుకుంటున్నాం మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తాం మా ప్రభుత్వ సహకారం మరి మా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో మేము చేస్తామని అనుకుంటున్నాం మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే అంటే మీ మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే ఎవరు మా ఎమ్మెల్యే గారు కల్లకుంట విద్యాసాగర్ రావు గారు మీ ఎంపీ గారు ఎంపీ గారు ధర్మపురి అరవింద్ సో మరి ఈ ఇద్దరికి అంటే మీ మీరే పార్టీ సార్ ఇక్కడ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే సర్పంచ్ లెవెల్లో పార్టీ లాంటి ఉండకపోవచ్చు కానీ కాకపోతే ఇంకోటి మీ గ్రామాభివృద్ధి కొరకు అది ఎంపీ నిధులతో అయినా కానీ ఎమ్మెల్యే నిధులతో అయినా కానీ అంటే ఇద్దరి దగ్గరికి పోవడానికి మీకు సామర్థ్యం ఉందనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా సార్ మా ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి మేము అన్ని 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 రకాలుగా మా ఎమ్మెల్యే గారు సహకరిస్తారు ఖచ్చితంగా అయితే మీ పార్టీ కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరు పోతారు మీ ఈ ఇట్టున్నంత స్పీడ్ అటు పోత పోగలుగుతారా పోదాం సార్ ఎక్కడైనా మాకు అభివృద్ధి అవసరం మా ఊరు అభివృద్ధి అవసరం ఖచ్చితంగా వెళ్ళగలుగుతాం ఖచ్చితంగా మా ఊరు వరకు పాటు పడతాం సో ఇక్కడ ఏది రైతు బంధు అందరికీ అందుతుందా భూ సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయి సార్ రైతు బంధు చూసి అందరికీ అందరికీ అందుతుంది బాగానే ఉంది రెవెన్యూ అది బాగానే ఉంది ఇక్కడ అంటే రైతు బంధు ఐదు పదకాలకు కుదిస్తే బాగుంటుందా వంద ఎకరాలకు డీడ్ భూములకు గుట్టలకు ఇస్తే బాగుంటుందా కానీ నాకు తెలుసు సార్ ఐదు ఐదు పది ఎకరాల వాళ్ళకి ఇస్తే కౌలు రైతులు వాళ్ళు అందరూ అందరూ కూడా లాభపడదని నా ఉద్దేశం సార్ నిజ నిజమైన నిరుపేదలకు లాభం అంటే ఈ యొక్క పథకం అందుతుందా అని అనుకోవచ్చు అంతే కదా అంతే సార్ ఇక్కడ కొంతమంది పట్టకు అంటే పట్ట రాములు ఉంటారు కదా వాళ్ళ సమస్యలు ఎప్పటిలోగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు పంటలు పట్ట అంటే భూములు వాళ్ళకు పాస్బుక్లు సార్ పట్ట పట్టలు వచ్చేసి సార్ త్వరగానే జరుగుతూ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటికే నాలుగు దాపాలుగా రైతు బంద్ అయిపోయింది తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఏంటిది ఇది ఇది రైతు అంటే భూ ప్రక్షాళన పెట్టారు భూ సభ పెట్టారు అయినప్పటికీ ఇంకా సమస్యలు అట్లనే ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఇంకా కాబట్టి ఇప్పుడు అవి కూడా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉందేమో అని సార్ ఉంటుంది సార్ భూమి అన్నప్పుడు నిరంతర ప్రక్రియ అది అమ్మడం కోవడం జరుగుతుంది అటువంటి అనేది జరుగుతుంది అది వేరు అమ్మడం కోవడం వేరు కానీ ఇంకా ముప్పై నలభై సంవత్సరాల కింద వెళ్ళి పట్టకు అసలు నిరంతరం వాళ్ళు సాగులో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఎరుపోతులే మా భూమే కదా ఇవి ఎవరు వచ్చి తీసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతోనే ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా భరోసా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందేమో అవును సార్ అటువంటి సమస్య అంటే లేదు టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఉన్నది మా ఊళ్ళో అంత పెద్ద ఏం లేదు సార్ ఖచ్చితంగా సార్ వాస్తవానికి ఇంకోటి ఈ రైతు సమస్యలు మొత్తం ఉండద్దు అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ అంటుండ అంటే ఒకటి అంటే భారీ చట్టం పడకేస్తా ఉంటుండ్రు ఆ చట్టంలో ఇలాంటి నిబంధన కూడా ఉంటే బాగుంటుందా పాత పద్ధతిలో ఇప్పుడు మీ సేవపాన్ని ఇచ్చుకుంటూ పాత పద్ధతిలో విఆర్ఓ విలేజ్ లెవెల్లో అసలు అధికారి కానీ వీరు మందర స్థాయిలో ఉంటారు అలా ఉండకుండా విలేజ్ లెవెల్నే ఉంచేటట్టు చేసి అసలు వాస్తవానికి వాళ్ళు వాళ్ళు విలేజ్ లెవెల్ ఉండాలి అదే లెక్క సార్ ఏది వాళ్ళు పాత పద్ధతిలో పహని ఏ ఏ రైతు ఎంత భూమి ఉన్నది ఎంత ఏది పంట వేసిండు అంటే పంట వేసినప్పుడు ప్రతి సర్వే నెంబర్ మీద పోయి ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా రాసి అదొక ప్రత్యేక గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ గ్రామ సభలు అందరి పేరు చదివి ఇక పలాన్ రైతు గీ ఇంత ఉన్నది ఇంత పంట వేశాడు ఇలా కనుక చేస్తే ఒకరు కూడా కొట్టుకే అవకాశం ఉండడు కాకుండా నాకు భూమి లేదనే అవకాశం ఉండదు అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం ఇదే అని మనం అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు సార్ వీఆర్ఓ మనకు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఏ సమస్య అయినా మనం చెప్పగలుగుతాం ఇది ఇక్కడ చెప్పగలుగుతాం అనుకోవచ్చు సార్ అంటే వీఆర్ఓ చేయాల్సిన పని ప్రతి సంవత్సరం పాన్ రాయాలి అది కూడా ఫీల్డ్ మీద పోయి రాయాలి తిరిగి రాయాలి అంతేకాని పాత పాన్ చూసి కొత్త పాన్ రాస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ సమస్య ఉంటుంది కదా అవును సార్ ఫీల్డ్ మీద రాస్తేనే బాగుంటుంది ప్రజలకు అందుబాటులో
ఇవన్నీ ఒక బడిబాట కార్యక్రమం ఒక బోర్డు పెట్టుకొని ఇంటింటికి వాడవాడకు ఈ ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి దిగజారిపోయింది కదా అసలు వాస్తవానికి ప్రైవేట్ పోవడం గల కారణం ఏంటో మీకు ఐడియా ఉందా అన్న సార్ ప్రైవేట్ పోవడం కారణం అంటే అంటే ఏముంటుంది సార్ ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఆ స్కూల్లో అక్కడ టీచర్లు లేకపోవడం దాన్ని టీచర్లు పూర్తి స్థాయిలో నియమిస్తే సరైన సిబ్బంది ఉంచ ఉంచగలిగితే ఖచ్చితంగా ప్రైవేటు స్కూల్లోకి వెళ్ళారు సార్ అంటే ఎందుకు వరకు అంటే చూడండి వాస్తవానికి ప్రైవేటుకి ఎందుకు పోతున్నారు అంటే చెప్పే వాళ్ళ పిల్లలే ప్రైవేటుకు పోతున్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు మాకు న్యాయం చేయలేరు అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఇది వందకు వంద శాతం ఇదే కాదు సరే ఇప్పటికైనా కానీ ఇక మనము ఏది ఈ స్కూల్కి రావాలి ఆ స్కూల్ రావాలి మనం ఎంత మోటివేట్ చేసినా వాళ్ళు అయితే లేరు కదా ఒక చక్కటి కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఒక చక్కటి చట్టం వస్తే బాగుంటుందా ఇప్పటి నుండి ఏ పిల్లలైతే ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదువుతారో వాళ్ళకు మాత్రమే రాబో కాలంలో ఉద్యోగాలు ఇలాంటి చట్టం అడిగేస్తే బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు కదా బాగుంటుంది సార్ అటువంటి చట్టం చట్టం అనేది బాగుంటుంది బాగుంటుంది ప్రభుత్వ స్కూల్ ఏ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడైనా కానీ ఏ ఉద్యోగ అయినా కానీ తప్పకుండా వాళ్ళకు వందల కోట్లు ఉన్నా కానీ తప్పకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపే అవకాశం ఉంటుంది కదా అవును సార్ తప్పకుండా ఇట్లాంటి చట్టం ఒకటి అయితే చాలా చక్కగా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు సార్ చక్కగా ఉంటుంది సార్ అటువంటి దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏమైనా ఇంకోటి ఇక్కడ ఏఎన్ఎంస్ కానీ ఈ యొక్క ఆశ వర్కర్లు బాగా చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నారా పనిచేస్తున్నారు సార్ ఏఎన్ఎం కానీ వాళ్ళందరూ చక్కగా పనిచేస్తున్నారు సో ఇక్కడ అయినా కానీ కొంతమంది ఇంకా ప్రైవేట్కి పోయే అవకాశం ఉంటుంది కదా అంటే జ్వరం వచ్చినా ఏదో వచ్చినా కానీ సార్ ప్రైవేట్ కంటూ తక్కువ ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఊర్లో పారిశుద్ధ్యం మీద ఈ పొగ మందు కానీ అది కానీ కానీ పెద్ద రోగాలు పెద్ద ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న దాంట్లో లేదు తక్కువనే ప్రైవేట్కి ఏమి వెళ్తా లేదు ఎందుకంటే చాలామంది ప్రైవేట్ దావకానకు అది పెద్ద రోగం వచ్చినా ఏది వచ్చినా కానీ చాలామంది ప్రైవేట్కి ఎందుకు పోతున్నారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యులు వాస్తవానికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వము వందల వేల కోట్ల బడ్జెట్ కూడా కేటాయిస్తుంది ఏది పరికరాలకు కానీ అంటే ఒక మిషనరీ కాకుండా మెడిసిన్ అన్నిటి కూడా కానీ వీళ్ళు డాక్టర్ ఉండడు అంటే అసౌకర్యంగా ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళు చూడరు చూసిన కానీ ఇక్కడ మందులు లేవు లేకపోతే టెస్టులు లేవు అని మళ్ళీ ప్రైవేట్ అంటే దావకాలు ప్రిపేర్ చేస్తారు మళ్ళీ వీళ్ళకే పైగా ఇంక కొన్ని దావకాలు ఉండే ఉంటాయి సో వీళ్ళ మీద కూడా కఠిన చర్య ఉండవలసిన అవసరం ఉందేమో అవును సార్ తప్పకుండా అటువంటి అటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అవును ఈ గ్రామానికి మేడం ఇప్పుడు ఎన్ని ఎన్నో సర్పంచ్ సార్ సార్ పదమూడవ సర్పంచ్ పదమూడవ మిగతా పన్నెండు మందికి ఉన్న లాభాన్ని అంజాయకు అభివృద్ధి విషయంలో తేడా ఉండే అవకాశం ఉందా ఖచ్చితంగా తప్పకుండా మా మంత్రి సహకారం అందించాలని మాది మధ్య తరగతి మధ్య తరగతి కాదు చిన్న చిన్న తరగతి కుటుంబం మా వంతు సాయం ఊరిలో పాలు పంచుకోవడానికి ముందరికి వచ్చిన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఎంతమంది మీద మీరు పోటీ గెలిచారు ఎన్ని ఓట్ల మెజార్టీతో మా పైన నలుగురు పోటీ చేసారు మేము రెండు వందల పంతొమ్మిది ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచినాం నలుగురు పోటీ చేసినా కానీ రెండు వందల పంతొమ్మిది మెజార్టీ వచ్చింది అవును సార్ కొద్దిగా భారీ మెజార్టీ వచ్చింది అనుకోవచ్చా భారీ మెజార్టీ సో ఈ గ్రామానికి ఈ ఎట్లా అసలు మీ యొక్క ఆత్మకూరు అనే ఇది పేరు ఎలా వచ్చింది మా తాతలు వాళ్ళ తాత చెప్పేవాడు మన ఊరికి మా ఊరు పక్కన బాగుంది అక్కడ ఎవరో ఒక అతడు ఒక రాజు కాలంలో నడిచేస్తే ఇక్కడ నీళ్లు తాగిన తర్వాత ఆత్మ తృప్తి అయింది అనే దానితో ఆత్మకూరం పేరు వచ్చిందని మా తాత చెప్తుండేవాడు అది ఎంతవరకు నిజమో అనేది సో అదే కోణంలో ఎప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా అట్లనే ఆత్మకూర అని కొనసాగుతుంది అనుకోవచ్చు ఆత్మకూరని కొనసాగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా క్రితంలో విప్లవ పాటలో పనిచేసి అమరలైన వాళ్ళున్నారా ఇక్కడ నుంచి అటు ఇక్కడైతే అటువంటి ఎటువంటి జరగాలి అమర్ లొంగిపోయిన వాళ్ళు మరి లొంగిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అసలు పోయిన వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ మా మార్గంలో లొంగిపోయిన వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ నుంచి ఏమన్నా రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయిలో ఉద్యోగ వస్తులు ఉన్నారా ఉన్నారు జిల్లా స్థాయి జిల్లా స్థాయి అధికారులు అనేది అవును విఆర్ విఆర్ విఆర్ఓలు వీఎల్ వీళ్ళు మండల లెవెల్ గ్రామాల లెవెల్ కదా విఆర్ అంటే పెద్ద లెవెల్ జిల్లా లెవెల్ ఉన్నారు ఇప్పుడు డ్రిప్ 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 లో డ్రిప్ లో పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇరిగేషన్ లో ఉన్నవారు సో అదేవిధంగా జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళేమన్నా జిల్లా స్థాయి నాయకులు అంటూ వెళ్ళారు రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు అంటే వెళ్ళారు మండల లెవెల్ వరకు ఓకే సో మీ గ్రామంలో ఇంకేమన్నా లింక్ రోడ్స్ కానీ ఏమన్నా అంటే ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఏమన్నా అంటే ఒకదానికి ఒకదానికి పో రాకపోకలు ఏమన్నా బంద్ ఉంది అనుకోవచ్చా అవును తమ్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇట్లా నిజామాబాద్ డిస్టిక్ట్ నుంచి చూసుకుంటే రంగారావుపేట నుంచి ఇట్లా మా విలేజ్ మీక
ప్లస్ అన్ని రకాల సౌకర్యం కూడా మా ఊరు మా ఊరు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఉంటే తొందరగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అవును తప్పకుండా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీ గ్రామానికి బస్సు వస్తుంది ఏమన్నా బస్సు వస్తుంది రోజు డైలీ బస్సు వస్తాయి రాత్రి ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల వరకు బస్సులు నడుస్తూ ఉంటాయి పొద్దున పొద్దున అంటే రాకపోకలు ఎక్కువనే ఉండే అవకాశం ఉంటాయి అనుకోవచ్చు ఎక్కువనే ఉంటాయి అందులో ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ నిజాంబాద్ జగిత్యాల్ కరీంనగర్ పరిధి కలిపేది విమలాడ రోడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా లింక్ రోడ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ పక్క గ్రాల బాగుంది ఇక్కడ బీ ఇట్లా పోతే మా కొత్త జీపీ పాటి మీద తండ్రి అయింది కావున అక్కడ నుంచి రోడ్ తీసుకుంటే అటు భీమ్గా రోడ్ కూడా ఈ లింకు రోడ్ కలిపితే బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నా అంటే ఇది కొంత లింక్ అన్నిటికీ ఉంది కాబట్టి అలాంటి రోడ్లు అంటే డబుల్ రోడ్ డబల్ రోడ్ అయితే అయితే కొంత సౌకర్యం అయితే ఎక్కువ జరిగే అవకాశం ఉంటాను కోసం అవును మూడు జిల్లాలు సరిది కాబట్టి నేను రవాణా సౌకర్యం మెరుగైతే మా ఊరు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాను అనుకుంటున్నా మూడు జిల్లాలు అంటే నిజాంబాదు జగిత్యాలు ఇంకొకటి జగిత్య నిజాంబాదు ఇప్పుడు జగిత్యాలకి ఇటు పోతే కరీంనగర్ అచ్చా మూడు జిల్లాల సరిహద్దులు ఇక్కడ ఉన్నా అనుకోవచ్చా ఓకే సో ఈ మూడు జిల్లాలలో అకు సరే ఏదేమైనా కానీ ఈ గ్రామంలో ఇంకేమన్నా మిగిలిపోయిన అభివృద్ధి అంటే ఏమైనా చెప్పలేనిది ఎప్పటికీ శాశ్వతమైనది అని ఉంది అనుకోవచ్చా అవును మా చెరువులోకి మా పక్కనే వరద కాలం ఉన్నప్పటికీ మాకు నీరు వాడుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా మా చెరువులు నింపుకుంటే మా ఊరు బాగుంటుంది మా పంటలు ఉండదు మేమందరం బాగుంటాం అది మీ హయంలో ఏది నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉందని కోసం మరి మా హయంలో మా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఖచ్చితంగా మేము చేయాలని అనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా అయితే అని అనుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం ఓకే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీ పాత్ర ఉందా అన్న తెలంగాణ ఉద్యమం అంతా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిరు బెంజ్ ముందు నుంచి అప్పటి నుంచి మా సారేంబడ్ ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే టీడీపీలో ఉన్నప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి సారేంబడి ఉంటున్నాం ఇప్పటి మీరు ఏ ఏ పార్టీలు ఎంత కాలం పనిచేశారు టీడీపీ టీఆర్ఎస్ అంతే అంటే ఎమ్మెల్యే గారు ఎటు పోతే మళ్ళీ మీరు అటు ఉన్నాం ఓకే అప్పుడు మీరు ఏమన్నా నిరసన కార్యక్రమాలు ఏమన్నా తెలంగాణలో చేపట్టారా అప్పుడు ఏమన్నా కేసులు కానీ దెబ్బలు కానీ అయినా అనుకోవచ్చు రాటి దెబ్బలు సకల జనాల సమయంలో పూర్తి యాక్టివిటీగా పాల్గొన్న మా విలేజ్ నుంచి అన్ని అన్ని రకాల అన్ని కులాల వారిగా ప్రతిరోజు మండలంలో యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది ఎప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు మీరు అసలు అంటే ఈ యొక్క పద పదవులలో ఇప్పుడు ఏది ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏమేమి పదవులు చేశారు మేము ఏమంటే ఏం పదవి లేదు మా ఊరి ప్రజల సహకారం ఆశీస్ ఏమన్నా అంటే ఏమన్నా పార్టీ తరఫున ఏమన్నా అధ్యక్షుడు కానీ అట్లాంటివి ఏమన్నా అనుకోవచ్చు ఏం చేయలేదు మీరు ఏ పార్టీకి అధ్యక్షుడు చేయలేదు ఇక్కడ మండలంలో కూడా చేయలేదు మా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మొట్టమొదటిసారిగా రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినాం ఇక్కడ మీ ఫిల్ అస్టెంట్ వంద వంద రోజులు పని కల్పిస్తున్నాడా దాన్ని నూట యాభై వేస్తే బాగుంటుంది అంటుండ్రు అవును వంద వంద రోజులు కల్పిస్తుంది నూట యాభై రోజులు అయితే కూడా బాగానే ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది అవకాశం ఉంది ఓకే మీ యొక్క మిగతా ఇక్కడ ఇక్కడికి సెక్రటరీ కొత్త లోపల ఇక్కడికి సెక్రటరీ వచ్చేసి జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ కొత్త కొత్తలే మీకు ఏంటిది మరి సమయపాలనకు వస్తున్నారా డైలీ వస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మొన్ననే మూ నాలుగు నెలల క్రితం అందరిని అపాయింట్ చేసినప్పుడు డైలీ వస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఎంతమంది ఉంటారు సార్ సిబ్బంది వచ్చేసి ఆరుగురు ఆరుగురు వేతనాలు అంతున్నాయి మరి ఆరుగురికి వేతనాలు ఇప్పుడేమన్నా కొత్త వేతనాలు ఇస్తుండా పాత వారు చేస్తున్నారా కొత్త సర్కులర్ వచ్చింది కానీ ఇంకా ఎప్పటికి మాకు ఇవ్వమని ఇప్పుడు ఇంకేం ఇవ్వాలి అని చెప్పారు కానీ ఇంకా మాకు ఇంకా మాకు అధికారికంగా ఇంకేం రాలేదు అది కొద్దిగా ఫెండింగ్ ఉంది అనుకోవచ్చు అదొకటి ఓకే సో ఈ గ్రామంలో ఏమన్నా సంపద లేకపోతే ఏమైనా గుట్టలు లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు ఇక్కడ గుట్టలు ఉన్నాయి సార్ రెవెన్యూ గుట్టలు ఉన్నాయి బాగా ఏమన్నా తరిగిపోతున్నాయి అవి ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్ దానికి దాన్ని ఫారెస్ట్ వాళ్ళు దాన్ని కూడా మంచిగా కాపాడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా మా అంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఉంది అనుకోవచ్చా ఫారెస్ట్ ఉంది అందులో ఏమైనా చెట్లు పెట్టారమ్మన్నా చెట్లు మంగిపూడి బ్లాక్ అవన్నీ చెట్లు చెట్లు గుట్ల పెట్టినాం అరదారంలో భాగంగా సో ఈ గ్రామ పంచాయతీల ఎలక్షన్ లాగానే అంటే ఓసారి ఎస్సీ ఓసారి బీసీ ఓసారి ఓసీ ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది కదా ఎమ్మెల్యేలు కూడా అట్లనే వస్తే బాగుంటుంది అని చాలా మంది అభిప్రాయం మీరేమంటారు అవును రిజర్వేషన్ అనేది మన రాజ్యాంగం కల్పించిన కాబట్టి రిజర్వేషన్ ఉంటేనే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా సో ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకు కూడా ఆయా కులాలకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు దాంతోపాటు ఈ యొక్క సర్పంచుల మీద మొన్న రెండు వేల పద్దెనిమిది చట్టం ప్రకారంగా ఆంక్షలు పెట్టే అవకాశం ఉంది సర్పంచులు పని చేయకపోతే మేము తీసేస్తాం డిస్ రకరకాలుగా కొన్ని అధికారులకు కల్పించారు కదా ఒక సర్పంచులకి ఎందుకు ఎమ్మెల్యే స్థాయిల